Hoy vamos a preparar merluza rebozada. Para ello necesitamos pues, unos trozos de merluza, harina para rebozar y un huevo. Y obviamente pues aceite para freír. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal al, al pescado. Yo lo tenía descongelado. Siempre me gusta descongelarlo. Congelarlo por el problema este que tenemos con el anisakis. Y así pues como el pescado con más seguridad. Lo he cortado en trocitos. Cada uno pues a su gusto. A mí me gusta pequeño, pues que lo he cortado de un tamaño más o menos pequeño. Vamos a, primero que nada, a batir el huevo una, con una pizca de sal. ¿Sí? Batimos el huevo para ir dejando aquí los trozos de pescado. Bueno, pues ahora lo primero que hacemos es pasar por harina el, el pescado. Con un poquito le retiramos el, el excedente de, de harina y lo vamos dejando aquí en el huevo. Una vez hemos rebosado el pescado, pues ya lo ponemos en aceite caliente. A freír. He puesto un, un trozo de, de ajo porque me gusta producir un poquito de sabor a aceite. Dejamos que se frían en aceite bastante caliente. El aceite debe estar caliente para que el aceite, el pescado, perdón, no se vaya a quedar seco por dentro. Si se deja demasiado tiempo, eh, luego no queda tan jugosito. Entonces, si se hace con aceite muy caliente, el resultado es pues, mucho más, más sabroso. Bueno, pues este es el resultado de los de pescado rebosado como ven mmm, queda muy jugosito y eh, vemos que se, que se parte bastante bien queda así como el librito eso quiere decir que pescado ha quedado jugoso bueno pues me alegra mucho haber compartido con ustedes este ratito y espero que les haya servido que les quede muy rico su pescado. Hasta la próxima.